హై వోల్టేజ్ ఎలక్షన్ సీజన్ లో సరికొత్త పొలిటికల్ షో తో మీ ముందుకు వచ్చింది టీవీ నైన్ ఐదుగురు ఏటర్లు నాయకులు ప్రశ్నించే కార్యక్రమం ఇది మరి ఐదుగురు సంపాదకులు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలకి ఎదుర్కోవడం కోసం మనతో పాటు ఉన్నారు స్టూడియోలో తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రి వీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేత హరీష్ రావు గారు అలాగే మంత్రి గారిని ఈరోజు ప్రశ్నించబోతున్నారు సీనియర్ సంపాదకులు ముందుగా నగేష్ గారు అలాగే రవికాంత్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సాయిశేఖర్ గారు సురేష్ గారు ఐదుగురు ఏటర్లకి స్వాగతం హరీష్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టీవీ నైషో నమస్తే హరీష్ గారు ఎలక్షన్ సీజన్లో చాలా క్రూషియల్ టైంలో సమయాన్ని కేటాయించారు థ్యాంక్ యూ ముందుగా అయితే ఇప్పటికే మేనిఫెస్టోని బీఆర్ఎస్ ప్రకటించింది మేనిఫెస్టో ప్రకటించాల్సింది కొత్తగా ఎలక్షన్స్లోకి వెళ్ళేటువంటి పార్టీ కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఐదేళ్లు మొదటి సంవత్సరం మొదటి నాలుగేళ్లు తర్వాత ఐదేళ్లు పూర్తిగా తొమ్మిదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న మీరు మళ్ళీ మేనిఫెస్టోతో వెళ్ళడం అంటే మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో అనేటువంటిది వచ్చే ఐదేళ్లలో మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏం చేయబోతామని చెప్పేటువంటిది మేనిఫెస్టో సో మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే మేనిఫెస్టో ఇవ్వాలి అధికార పక్షంలో ఉంటే మేనిఫెస్టో ఇవ్వకూడదు అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు సో లాస్ట్ టైం మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోకి పోయినప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పాము అమలు చేశాము రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు రెండు వందల రూపాయలు నాసరా పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు చేస్తామని చెప్పాము ప్రజలు అధికారం ఇచ్చారు వెయ్యి రూపాయలు చేశాము రెండు వేల పద్దెనిమిది మేనిఫెస్టోలో మేము తిరిగి మేము అధికారంలోకి వస్తే వెయ్యి రూపాయల ఆసరా పెన్షన్ రెండు వేలు చేస్తాము అని మాట ఇచ్చాము వెంటనే రెండు వేల రూపాయలు చేశాము ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మా మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పాము తిరిగి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి రెండు వేల రూపాయలు చేసినటువంటి ఆసరా పెన్షన్ను మేము ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచుతాము అని చెప్పాము సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మేము మళ్ళీ ఈ వచ్చే ఐదేళ్లలో ప్రజలకు ఏమి ఇస్తాము అనేటువంటిది చెప్పేటువంటిది మేనిఫెస్టో అయితే ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఒక ట ఒక టెన్యూర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కొంత యాంటీ గిమ్మర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఫస్ట్ టెన్యూర్లో మీరు నాలుగేళ్ళకే ఎన్నికలకు వెళ్ళారు సెకండ్ టెన్యూర్లో ఇప్పుడు ఫుల్ ఫుల్గా కంప్లీట్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు ఈ తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత కొంత ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనేది మీకు చుట్టుకుంది అనే భయం ఏమైనా ఉందా ప్రభుత్వ అనుకూలత కూడా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు కదా వ్యతిరేకత అని మీరు ఏదైతే అంటున్నారో ఇట్ ద సేమ్ టైం ప్రభుత్వ అనుకూలత కూడా ఉంటుంది ఇవాళ అద్భుతంగా ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో మేము ఇరవై నాలుగు గంటల నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం కానీ ఆసరా పెన్షన్ ఇవ్వడం కానీ పెంచిన రైతు బంధును రైతులకు అందించడం కానీ అనేక రంగాల్లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి సాధించాం మీరు పాజిటివ్ ఓటు కూడా ఉంటుంది కదా వై ఆల్యూవేజ్ థింక్ అబౌట్ నెగిటివ్ ఓటింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ప్రతి పార్టీకి పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది మాకు పాజిటివే ఎక్కువ ఉంది అనేటువంటిది మా భావన సో ఈ మేనిఫెస్టో చూసిన తర్వాత ఐదుగురు రైటర్లు కూడా మతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ముందుగా నగేష్ గారు విలగించే మొదటి ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు ఇప్పుడు మీ మేనిఫెస్టో చూస్తే గ్యాస్ బండ నాలుగు వందల రూపాయలకి ఇస్తామంటున్నారు ఆసరా పెన్షన్ పెంచుతామంటున్నారు మహిళలకి పెంచుతామంటున్నారు అసలు ఏది మీరు ఇంకా ఉంచలేదు ప్రతిదానికి పెంచుతున్నారు ఇక్కడ రాష్ట్ర ఏది బడ్జెట్ చూస్తుంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది దాని తర్వాత మీరు ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్స్ ఏమో రైజ్ చేయమంటున్నారు అంటే పరిస్థితి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదన్నట్టుగే కదా మరి ఇన్ని ఏదైతే మీరు ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారో దీనికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి డబ్బు మేము రెండు వేలు ఉన్న ఆసరా పెన్షన్ వెంటనే మూడు వేలు చేస్తాము అండ్ దశల వారీగా బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ టెన్ యూర్ వీ విల్ టచ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నారు అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మా గ్రోత్ ఉంటుంది రెవెన్యూ గ్రోత్ ఉంటుంది అకార్డింగ్లీ దాన్ని మేము ప్రజలకు అందిస్తామనేటువంటి విషయం చెప్పారు రైతు బంధు విషయంలో కూడా మేము నాలుగు వేలతో స్టార్ట్ చేశాము అప్పుడు ఏమన్నారు చాలామంది ఇది ఎన్నికల ముందు స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఉండదేమో అని కొంతమంది అనుమానాలు అపోహలు వ్యక్తం చేశారు బట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు పదకొండు దఫాలుగా రైతు బంధు ఇచ్చాము పెంచుతామని చెప్పి పెంచిన రైతు బంధు కూడా ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం అట్లే ఈ రైతు బంధును కూడా మేము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పదివేలను పదహారు వేల రూపాయలకు తీసుకెళ్తామని చెప్పాము సో దాన్ని ఇమీడియట్గా పన్నెండు వేలు చేస్తాము అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంటల్గా దాన్ని పదహారు వేలు తీసుకువెళ్తామని చెప్పాము బట్ యూ యూ రైజ్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక బలీయమైన ఆర్థిక శక్తిగా మలచడంలో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సక్సెస్ సాధించింది రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలి నాళ్ళలో మన జిఎస్డిపి నాలుగు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఉంటే ఈరోజు దాని పదమూడున్నర లక్షల కోట్లకు మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపిని మనం పెంచుకున్నాం పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ కూడా మీరు చూస్తే లక్ష ఇరవై నాలుగు వేలు ఉన్న పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ను మూడు లక్షల పదిహేడు వేల రూపాయలకు కూడా పెంచాం ఇవాళ గ్రోత్
సరే కొంతమంది ఫ్రీ బీస్ అంటున్నారు అన్నవాళ్ళు ఇక్కడ మమ్మల్ని విమర్శించిన వాళ్ళు మొన్న కర్ణాటక ఎన్నికల్లో వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో బీజేపీ ఏం పెట్టింది కాంగ్రెస్ ఏం పెట్టింది మనం చూసాం సరే ఇక్కడ ఫ్రీ బీస్ అన్న దానికంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన కూడా సంపద పెంచండి పేదలకు పంచండి అనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ నినాదం రైతు బంధ్ ఉన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ బీ ఇలా మీరు అనుకోవచ్చు రైతు బంధ్ అంటే ఏదో పంచి పెడుతున్నారు కానీ అలా ఎంత గొప్ప వృద్ధిని సాధించింది ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలి నాళ్ళలో నిత్యం పత్రిక తిప్పితే రైతు ఆత్మహత్యలు ఉండేవి ఈరోజు మీరు చూడండి రా ఈ రాష్ట్రం ఆ రోజు ఆకలి చావులు అంబలి కేంద్రాలు గంజి కేంద్రాలు అన్నం లేనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మనము పక్కన పది రాష్ట్రాలకు ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసే ధాన్యాగారంగా ఈ రాష్ట్రం మారింది ఇవాళ రైతు బలపడ్డాడు కనుకనే రైతు చేతుల్లో ఉండే భూముల ధరలు పెరిగినాయి గ్రామీణ ఆర్థిక ఉత్పత్తి పెరిగింది ప్రజల జీవన విధానంలో చాలా మార్పు డెఫినెట్లీ ప్రొడక్ట్ ఇన్వెస్ట్ దాని రిజల్ట్ వచ్చింది ఇవాళ మీకు అండ్ ఇంకోటి ఇది వ్యవసాయ రంగానికి మనము సపోర్ట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని పరోక్షంగా ఎంతమంది బతుకుతారు లైక్ హమాలీస్ కావచ్చు ట్రాక్టర్స్ కావచ్చు డ్రైవర్స్ కావచ్చు లారీ డ్రైవర్స్ కావచ్చు మార్కెట్ వ్యవస్థ కావచ్చు తర్వాత మిల్లింగ్లో కానీ తర్వాత మార్కెటింగ్లో కానీ అంటే దాని మల్టీ ఫోల్డ్ బెనిఫిట్ అనేటువంటిది రాష్ట్రానికి వస్తుంది కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా కొంతమంది అట్లే అంటుంటారు కళ్యాణ లక్ష్మి ఎంత అద్భుతమైన విజయాలు సాధించిందంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఏదో ఆడపిల్లకి ఫ్రీ బీ లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు అని మీరు అనొచ్చు కానీ ఒక చట్టం చేయలేని పని పోలీసులు చేయలేని పని కళ్యాణ లక్ష్మి చేసింది పద్దెనిమిదేళ్ల వరకు ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయొద్దు అనే వరకు ఏమైంది ఆ పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిపోయి డిగ్రీ పూర్తయిపోయే వరకు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆలోచన శక్తి పెరిగి తల్లిదండ్రులను కన్విన్స్ చేసి నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తాను నేను ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తానని చెప్పి ఇలా ఆడపిల్లల యొక్క లిటరసీ రేట్ గుణాత్మకం పెరిగింది బికాస్ నీకు ఇంతకుముందు పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో పదహారు ఏళ్ళ వయసులో పెళ్ళి అయినప్పుడు అమ్మాయిలలో ఆలోచన శక్తి తక్కువ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట విన్నారు వన్స్ దే వెయిట్ అప్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నారు ఇలా అందుకే మీరు చూస్తే యూనివర్సిటీల్లో మొన్న ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ నాతో మాట్లాడుతూ సార్ గర్ల్స్ హాస్టల్ సరిపోతలేదు ఇంకొక గర్ల్స్ హాస్టల్ పక్కన కట్టాల్సిన మంత్రి గారు చెప్పిన దాంట్లో ఒక విషయం లేకపోయించలేదు ఈ ఈ మొన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేసిన యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ లో పీజీ కోర్సెస్ లో సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ అమ్మాయిలు అడ్మిషన్స్ జరిగినాయి ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అబ్బాయిలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు టు ఈ ఫర్ దట్ సార్ సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు దాట్ మీరు ఇంత మంచి చదువు చెప్పించినారు అమ్మాయిలకు తెచ్చినారు కానీ ఉద్యోగాల విషయాల్లో ఉద్యోగ ప్రకటనల విషయాల్లో కొద్దిగా గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒకటి గ్రూప్ వన్ చాలా తర్వాత చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నోటిఫికేషన్ రావడం అది పేపర్ లీక్ కావడం తర్వాత రకరకాల ఎగ్జామ్స్ లీక్ కావడం ఈ యువతలో మీ మీద కొంచెం ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ అంటే వీటి మూలంగా యువతలో మీకు ఏమైనా నెగటివిటీ పెరిగి ఆస్కారం ఉంది అని అనిపిస్తుంది దాంతో మీరు ఏకీభవిస్తారు రవికాంత్ గారు ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు క్లారిఫై త్రూ టీవీ నైన్ ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించేది ఎవరైనా సరే తమ జనాభాలో రెండున్నర మూడు శాతానికి మించి ఉండరు చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఈ ప్రపంచంలో కానీ ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఉందా అంటే లేదు ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ సైడ్ ఈస్ త్రీ పర్సెంట్ సో ఈ పరిస్థితుల్లో మేము కూడా డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం కూడా చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంది మా మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లో మేము ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాము అక్కడ ఎలాంటి సందర్భం లేదు ఇష్యూ లేదు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన దాని అసెంబ్లీలో లెక్కలతో సహా ప్రతిపక్షాలు అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పాం ఈ టర్ములో కొంత నోటిఫికేషన్ ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం దానికి కారణం ఏంటంటే పది జిల్లాల తెలంగాణను ముప్పై మూడు జిల్లాల తెలంగాణగా మార్చుకున్నాం మార్చుకున్నప్పుడు మీరు అన్నటువంటి గ్రూప్ వన్లో ఏమైందంటే మన గ్రూప్ వన్లో పాత ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఏముందంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా ఈ నలభై శాతం ఉద్యోగాలకు అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం ఫీల్ అయ్యారంటే ఇది మన పిల్లలకు దక్కితే మంచిది కదా అని రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల సవరణ కోసం మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పంపితే దురదృష్టం కేంద్రంలో మనకు సహకారం దొరకక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ డిలే అయింది మధ్యలో రెండు టర్ములు రెండు రెండు సంవత్సరాలు కరోనా కూడా కొంత దెబ్బ కొట్టింది మనకు ఒక త్రీ త్రీ మంత్స్ సీరియస్ డిస్టర్బెన్స్ కరోనా ఒకటి వచ్చింది ఈ
ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమంతో ఏర్పడిన రాష్ట్రం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఎస్ నియామకాలు అనేది మన కీలకమైన అంశంలో అది కూడా అదే కదా నియామకాలు అంటే ఏంటి నియామకాల్లో స్థానికులకే ఉద్యోగాలు దక్కాలన్నదే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు నీళ్లు మా నీళ్లు మాకు దక్కాలి మా నిధులు మా రాష్ట్రానికి దక్కాలి మా ఉద్యోగాలు మా పిల్లలకు దక్కాలనేది దట్ వాస్ ద కాన్సెప్ట్ దట్స్ వై వీ డ్రైవ్ ఇట్ ఫర్ ఎ న్యూ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ టీఎస్పీఎస్సి మొత్తం అసలు ఫంక్షన్ మీద డౌట్స్ రావడం ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని మీకు దెబ్బ కాదంటారా సరే డెఫినెట్ గా ప్రతిపక్ష ఇప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది దాని ఎంత రాద్దాంతం చేసినారు ఫైనల్ గా అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు చేంజ్ చెప్పినారు మిమ్మల్ని ఎందుకు లాగుతున్నారు ఒక అబ్బాయి మా అమ్మాయిని లవ్ తో బాగా వేధించాడు ఆ అబ్బాయి మీద శిక్ష చర్య తీసుకోండి ఆ అబ్బాయి మీద కఠినమైన శిక్ష తీసుకోండి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు వచ్చి బయటకు వచ్చి చెప్పిండ్రు దురదృష్టమైంది మన రాష్ట్రాలు ప్రతిపక్షాలు ఇది వాయిదా అవ్వడం వల్లనే అమ్మాయి చనిపోయింది దాన్ని ఇగ బురద తల్లుడు ఇగ బురద తల్లుడు దురదృష్టవశాత్తు మీడియాలో అది అలాగే ప్రచారం జరగడం బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది బట్ ఆ తల్లిదండ్రులు దుఃఖంలో బాధలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఒక రెండు రోజుల తర్వాత అసలు విషయం బయటకు వచ్చిన ఇప్పుడు ఏం అర్థమైంది ఇది ప్రతిపక్షాలు మా మీద బురద చల్లేటువంటి ఒక ప్రక్రియ అనేటువంటిది ఇలా బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి సంహావు ఈ టర్మ్లో కూడా మేము ఎనభై వేల ఉద్యోగాలకు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేసిండ్రు అందులో ఆల్ రోజు ఆల్మోస్ట్ నలభై వేల ఉద్యోగాల వరకు రిక్రూట్మెంట్ పూర్తయి రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మాత్రం దురదృష్ట సంఘటనలు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో జరిగినాయి దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సీరియస్గా ఎంక్వైరీ అది ఇంకోటి ఎవరో బయటకు తీయలే గవర్నమెంట్ దృష్టికి వచ్చి గవర్నమెంటే ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేసి గవర్నమెంటే అరెస్ట్ చేయించింది తప్ప ఇది ఏదో బయటకు వచ్చి అల్లరైన తర్వాత కాదు ప్రభుత్వమే దృష్టికి రాగానే వెంటనే చర్య తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అని చెప్పి అందరి మీద ఈ రోజు సర్వత్ర వినిపిస్తున్నటువంటి ఒక మాట టీఎస్పీఎస్సీ సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయాల్సినటువంటి ఒక అవసరం ఉందని టీఎస్పీఎస్సీకి ముఖ్యమంత్రి గారు పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్ చేయలేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక జనార్దన్ రెడ్డి గారు అనే ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఎవరిని అడిగిన ఆయన గురించి ఆయన ట్రాక్ రికార్డు ముప్పై ఏళ్ల సర్వీస్ లో ఉత్తమమైన అధికారి చాలా నీతి నిజాయితీ కలిగినటువంటి ఒక అధికారిగా జనార్దన్ రెడ్డి గారు పేరు తెచ్చుకున్నారు అటువంటి వ్యక్తిని టీఎస్పీఎస్సీకి చైర్మన్గా పెట్టినాను తప్ప మేమేదో మా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళని ఒక పొలిటికల్ వ్యక్తిని మేము పెట్టలేదు సరే ఆ సంఘటన దురదృష్టం కావచ్చు చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడా జరిగింది మా దగ్గర అసలు జరగకూడదు అనుకున్నాము దురదృష్టవశాత్తు ఒక విషయంలో జరిగింది డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేక్ కరెక్టివ్ స్టెప్స్ అవి రిపీట్ కాకుండా చూస్తాం కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాం కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనే ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఒక ఉన్నత అధికారిని కూడా పెట్టడం కూడా జరిగింది సో ఆ మెజర్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది అత్యంత పారదర్శకంగా మేము చేస్తాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎక్కిపిస్తారా మంత్రి గారితో ఒకటి నేను మంత్రి గారిని అడిగేది హరీష్ రావు గారిని ప్రభుత్వం ఒక మోడల్ ఎంప్లాయర్గా ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఎంప్లాయర్ ఆ రకంగా వ్యవహరించటంలో వైఫల్యం చెందిందనేది నా విమర్శ ఏ సెక్టర్ తీసుకున్నా ఉద్యోగులు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాలు దాన్ని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించకుండా సమ్మెలను సమ్మెలు సమ్మెలు ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఎందుకు ఈ మోడల్ ఎంప్లాయర్గా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వము ఎంప్లాయీస్ పట్ల ఆ వైఖరి అవ్వాలి ఆ తర్వాత సమ్మెల తర్వాత మళ్ళీ పిలిచి అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఈ రకమైనటువంటి వైఖరి ఇందులోనే ఈ ఉద్యోగాల విషయాలు కూడా వస్తాయి ఉద్యోగాలు మీరు చెప్పినట్టు ఇచ్చారు కానీ ప్రతి సంవత్సరం పెరిగినాయి కదా మన విశ్వాసము తెలంగాణలో విశ్వాసము యువత విశ్వాసం ఉంచింది ఉద్యోగాలు వస్తాయన్న భావంతో ఏ ప్రభుత్వం ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని మాట వాస్తవమే కానీ ఉన్న ఉద్యోగాలు ఖాళీ అవుతున్న ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయటం లేదన్న విమర్శ మీ మీద ఉంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మేము మొత్తం లెక్క తీసి ఇప్పుడు రెండు లక్షల నలభై వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాము లక్ష ఎనభై వేల వరకు నియామకాలు పూర్తి అయిపోయినాయి మిగతా నలభై వేలు ప్రక్రియలో ఉన్నాయి అసెంబ్లీలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన చేసినారు హియర్ ఆఫ్టర్ మేము ఒక ఉద్యోగ క్యాలెండర్ డిసైడ్ చేసి ఏ సంవత్సరం ఎంతమంది రిటైర్ అయితే అన్ని ఖాళీలు నింపుతాము అని స్పష్టమైనటువంటి హామీని ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ వేదికగానే చెప్పడం జరిగింది అన్ని నియామకాలు కూడా యథాస్థితిగా ఒక్క ఖాళీ లేకుండా నింపాలడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నామన్నాం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఎనభై వేల నోటిఫికేషన్స్కు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఆ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ జరుగుతా ఉంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఉద్యోగాల విషయంలో ఇంకొక విషయంలో కూడా మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ ఐటీ రంగంలో ఇండియాలోనే ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉంది ఈ
అవి కూడా మన అందులో మెజారిటీ మన పిల్లలే వస్తారు కదా అంటే ఐటీ రంగంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు ఇక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క కృషి ఇక్కడ మంచి లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ పవర్ సప్లై కానీ వాటర్ సప్లై కానీ ఐటీ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఉండడం ద్వారా ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మనం ఆకర్షించుకోగలిగినాం ఇలా రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు దాదాపు మూడు మూడున్నర లక్షలు ఉండే ఐటీ ఉద్యోగాలు ఇలా పది లక్షలు దాటింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రెట్లు పెరిగింది మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వమే అవార్డు ఇచ్చింది రెండు రాంట్లు ఇచ్చింది ఒకటి హయ్యెస్ట్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రోత్ రేట్లో వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఐ హయ్యెస్ట్ జాబ్ క్రియేషన్లో వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పి వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో కూడా ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా ప్రభుత్వం అవలంబించిన విధానాల వల్ల కూడా నిమిషము మీరు చెప్పిన సెక్టరు మన తెలంగాణ వాళ్ళకే పరిమితం కాదు అతి ఎక్కువగా అతి ఎక్కువగా మన పిల్లలకు వస్తాయి అని అన్నాను అందులో ఎక్కువ శాతం మన పిల్లలకు వస్తాయని ముందే అన్నాను జాగ్రత్తగానే అన్నాను అప్పుడు వంద శాతం మనకు అనలేదు అందులో చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు మన పిల్లలకు వస్తాయని నేను స్పష్టంగా చెప్పాను ఇకపోతే మీరు ఒక సమ్మెల విషయంలో అన్నారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే దురదృష్టం కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు సరే తమ తమ ప్రాబల్యం కోసం సమ్మెలకు దారితీస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభుత్వం ఉదాహరణకు నేను ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీరు అధికారంలో ఉన్న ప్రతి వారు ఇదే మాట్లాడతారు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సమస్యల మీద వస్తుంది మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద రాలే ఇతర పార్టీలు రాలేదు అందువల్ల నేను చెప్పేది రాజకీయ పార్టీల మీద కాదు రీజనబుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక విషయం చెప్తాను మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తుంది అది పెంచాలని ఒక రాజకీయ పార్టీ రాష్ట్రంలో అడిగింది ఎస్ ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే అంగీకరించి దాన్ని మూడు వేలు చేస్తామని ప్రతిపక్షం అడిగితే సమాధానం చెప్తూ మూడు వేలు చేసేసినాం కానీ కొన్ని అన్రీజనబుల్గా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఈ రాష్ట్రంలో ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు వాళ్ళ వేతనం రెండు వేలు ఈరోజు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అన్నా తీసుకోండి మీరు పక్కన కర్ణాటకలో ఐదు వేలు గుజరాత్లో నాలుగు వేలు ఛత్తీస్గఢ్లో ఐదు వేలు ఉంది ఇక్కడ సడన్గా పద్దెనిమిది వేలు చేయమని అడుగుతున్నారు ఈ దేశంలో వీఆర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ పద్దెనిమిది వేలు చేయండి అంటే అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది నెంబర్ అట్లే అంగన్వాడీ టీచర్ల విషయంలో మనం వీఆర్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ పదమూడు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్నాం మనం రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు నాలుగు వేలు ఉండే ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్లో త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలి స్కేల్ ఇవ్వాలి ముప్పై వేలు ఇవ్వమన్నారు ఆర్థిక శక్తి అంత ఉంటుందా రాష్ట్రానికి ఉంటే ఇవ్వడానికి మాకేముంటుంది అయితే దేశంలో ఇంకేదన్నా రాష్ట్రం ఇస్తుందా వీఆర్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అంగన్వాడీ టీచర్స్ విషయంలో ఆశా వర్కర్స్ విషయంలో స్మాల్ స్కేల్ ఎంప్లాయీస్ విషయంలో మనం హయ్యెస్ట్ ఈరోజు ఇండియాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విషయంలో ఈ దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కన్నా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కన్నా అతి ఎక్కువ వేతనం పొందుతున్న ఉద్యోగులు ఎవరు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇది కాదంటారా వీఆర్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ మీ సమాధానం చాలా బాగుంది కానీ అదే సమ్మెకారులకు ఒక నెల రోజుల తర్వాత అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారుగా అంటే అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు లేండి కానీ ఒకే ఒక సందర్భంలో వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ తెలంగాణ ఉద్యోగులు టిఎన్జిఓల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ప్రేమ సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తెలంగాణ ఐడెంటిటీని కాపాడింది మా తెలంగాణ ఉద్యోగులు టిఎన్జిఓ సంఘమే ఆ తెలంగాణ ఐడెంటిటీని మీరు కాపాడారనేటువంటి ప్రేమ తెలంగాణ ఉద్యోగుల పట్ల కేసీఆర్ గారికి ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రం మొదటిసారి రాష్ట్రం వచ్చిన తొలి నాళ్ళలో ఒక వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఇచ్చి తన యొక్క సంతోషాన్ని ఉద్యోగుల పట్ల తనకున్న ప్రేమను ఆయన చాటేటువంటి ప్రయత్నం చేసినారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చేయాలనే ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కానీ మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం అనేటువంటిది బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా మనం మన ప్రాధాన్యతలు నిర్ణయించుకోవాలి మన దగ్గర ఉండే దళితులు పేదరికం కానీ గిరిజనంలో ఉండే పేదరికం కానీ లేకపోతే బీసీ వర్గాల్లో కులవృత్తుల విషయంలో కానీ లేదు వలరబుల్గా ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ను బలోపేతం చేయడం కానీ సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద ప్రియారిటీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మాకు సహకారం రాలేదు కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల ఈ రాష్ట్రం దాదాపు లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఈ టర్ములో ఐదు సంవత్సరాల్లో న్యాయబద్ధంగా ఏదో మన గొంతెమ్మ కోరికలో మనం ఏదో అదనంగా అడిగింది కాదు న్యాయబద్ధంగా రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రం నష్టపోయింది అది కేంద్ర ప్రభుత్వ పక్షపాత ధోరణి కావచ్చు రెండు సంవత్సరాలు వరుస కరోనాతో ఖర్చులు పెరిగినాయి కానీ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు తగ్గింది మన దగ్గర దేశమంతా వచ్చింది ప్రపంచమంతా వచ్చింది మన దగ్గర కూడా మన
సో కాకుండా ఇరవై సంవత్సరాల లెజిస్లేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది మీకు కేటీఆర్ గారు రెండు వేల ఆరులో ఉద్యమానికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే మీ తర్వాత పదేళ్ల జూనియర్గా ఆయన మంత్రివర్గంలో చేరారు చేరిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక వ్యక్తిగా అట్లనే ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక ఉద్యమకారుడుగా ఒక నాయకుడిగా మళ్ళీ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన పోషించినటువంటి పాత్ర పార్టీలో కానీ పార్టీ నిర్మాణంలో కానీ ప్రభుత్వ నిర్వహణలో కానీ ఆయన మీద మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి మీ కామెంట్ ఏంటి డెఫినెట్లీ హీస్ డూయింగ్ మచ్ బెటర్ ఎందుకంటే ఇవాళ నేను అప్పుడప్పుడు ట్విట్టర్లో మీడియాలో చూస్తూ ఉంటే కర్ణాటకలో తమిళనాడులో దక్షిణ భారతదేశంలో ఉత్తర భారతదేశంలో ఇలాంటి ఐటీ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ మా రాష్ట్రానికి ఉంటే బాగుండు అని ఎన్నో కామెంట్స్ యంగ్స్టర్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఎన్నో చోట్ల సెమినార్లకు కాన్ఫరెన్స్లకు ఆయనని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారంటే బాగా పనిచేస్తేనే పిలుస్తారు కదా మనం ఒకవేళ విఫ్ యూఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఎందుకు పిలుస్తారు ఇవాళ అమెరికాలోని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా వారిని పిలిచి వారిని అక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడము వారు అక్కడ మాట్లాడడానికి వారిని ఆహ్వానించడం అంటే అది ఆయన పనితీరు ఆయన తనకిచ్చినటువంటి బాధ్యతలను అద్భుతంగా నిర్వర్తించడంతో పాటు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఇమేజ్ను ఈ రాష్ట్ర ఇమేజ్ను పెంచడానికి కేటీఆర్ గారు ఎంతగానో కృషి చేశారు యాజ్ అ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హౌ ఈస్ ఈ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినెట్ ఇప్పుడు ప్రతికి మనిషికి వారి వారికి క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి వారి వారి వర్కింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది ఈ హ్యాజ్ ఇస్ ఓన్ వర్కింగ్ స్టైల్ మీరు ఎట్లా చేశారని బాగా బాగా చేశారనే భావిస్తాను బాగా చేశారనే భావిస్తాను నేను బాగా చేశారనే చెప్తున్నాను కదా నా ప్రశ్న రిసర్చ్ బేస్ చేస్తాను ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు అనౌన్స్ చేసిన సురేష్ గారు అదే మీరు అనౌన్స్ చేసిన ఈ పథకాలన్నీ ఇప్పుడున్న మేనిఫెస్టోలోనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు వెళ్ళిందప్పుడు నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ అనిపించింది అంటే మొత్తం రిసర్చ్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్పీజీ మీరు ఇవ్వబోతున్నారు సబ్సిడైజ్ చేయబోతున్నారు మీరు ఐదు వందల ఆయిల్ ఐదు వందలు అంటే మీరు నాలుగు వందలు అన్నారు నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ద రేట్ అది మనం పక్కన పెడదాం ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వస్తుంది దిస్ ఆల్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వైట్ రేషన్ కార్డులు కానీ మన కౌంట్ చూస్తే మన స్టేట్ పాపులేషన్కి ఎనభై శాతం రేషన్ కార్డులు వైట్ ఉన్నాయి మూడు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ అని తీసుకుందాం పాపులేషన్ కానీ అదే టైంలో మీరు ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక మూడు లక్ష మూడు మంది ఒక ఫ్యామిలీకి పెట్టుకుంటే కోర్టు మంది అక్కడే అయిపోయారు ఎక్కడో ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది మీకు ఇప్పుడు కాకుండా రేపు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ వైట్ రేషన్ కార్డ్ని వీడ్ అవుట్ చేయడం ఒక పొలిటికల్ ప్రాబ్లం ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ డెఫినెట్లీ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయబోతున్నారు యాజ్ అ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హవ్ యూ గోన్ హ్యాండిల్ ఐ ఫుల్లీ అగ్రీ అండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ మీతో తప్పకుండా నేను ఏకీభవిస్తాను ఉంది సిస్టంలో డెఫినెట్గా రాజకీయాల్లో కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వైట్ రేషన్ కార్డ్ తీయడం అంటే బాగుంది తీయడం అని కాదు పేదవాళ్ళు ఉండాలి ఇంకా పేదవాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఇవ్వాలి అనర్హులు ఉంటే ఏరు వేయాలని వారు చెప్తా ఉన్నారు టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఐ అగ్రీ ఇది మేము ఒక్కటిగా క్రియేట్ చేసింది కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నది ఇది దశాబ్దాల కాలంగా వారసత్వంగా వచ్చింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ వీ కెన్ ఎరాడికేట్ బట్ ఎట్ ఏ టైం చేయలేకపోవచ్చు మే నేను పూర్తిగా ఇకపించేది ఏంటంటే మీతో అర్హులకు అందాలి అనర్హులు ఉంటే ఏరు వేయాలి దానికి తప్పకుండా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం ప్రభుత్వం కూడా మేము కొంత ప్రయత్నం చేసినాము భవిష్యత్తులో కూడా ఆలోచిస్తాం ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక్క అర్హు అన అనర్హుడు ఉండకూడదు ఒక్క అర్హుడు మిగలకూడదు దీనికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం అయితే ట్యాక్స్ పేయర్స్ విషయంలో కూడా మీరు హైదరాబాద్లో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు హైదరాబాద్ ఎందుకు ఇంత గ్రోత్ రేట్ సాధిస్తా ఉంది హైదరాబాద్లో నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చి ఎక్కువగా ఎందుకు ఇక్కడ సెటిల్ కావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఇవాళ హైదరాబాద్కి వచ్చినటువంటి ఉద్యోగ రీత్యా కానీ వ్యాపార రీత్యా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే వెళ్లకుండా ఇక్కడే స్థిర నివాసం ఉండి ఉద్యోగాన్ని రిజైన్ చేయడానికి ఇష్టపడి ఇంకో కొత్త ఉద్యోగం హైదరాబాద్లో వెతుక్కుంటున్నారు కానీ హైదరాబాద్ వదిలి వెళ్ళడం లేదు అంటే ఇలా హైదరాబాద్ ఒక గొప్ప మార్పును మనం సాధించగలిగినాం ఒక మంచి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీగా దీన్ని మనం తీర్చిదిద్దడంలో ప్రభుత్వం కొంత విజయం సాధించింది అయితే హరీష్ గారు ఇక్కడ ఇష్యూ హరీష్ గారు పెట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి ఫైనాన్స్ రెండు హెల్త్ మూడు ఇరిగేషన్ సో మీకు సంబంధించిన కీలకమైన అంశాలు కాబట్టి మా ఎడిటర్లు అందరూ కూడా బహుశా ఎక్కువ ఫోకస్ దాని మీద పెట్టారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ సీజన్లో పాలిటిక్స్ మీద కొద్దిగా ఎక్కువ దృష్టి పెడితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఒక చర్చ రాబోయేటువంటి
జరిగింది ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత మీరే చూస్తారు కదా ఈ లాస్ట్ టైం మేము వి వన్ విత్ ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్స్ డెఫినెట్లీ అంతకు మించిన సీట్ మేము గెలుస్తాము ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో విపరీతంగా జరుగుతున్నటువంటి చేరికలు ఒక రకమైన పాజిటివ్ ఇమేజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రియేట్ చేయడం పార్టీ ఎందరు చేస్తారు మీరు వాళ్ళు టికెట్ డిక్లేర్ చేయని ఎంతమంది చేస్తారో మీరే చూస్తారు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు అసలు టికెట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లేర్ చేయని అది ఎంత ఖాళీ అవుతుందో గాంధీ భవన్ ఏమైతుందో ఎంతమంది బయటకు పోతారో ఎన్ని విషయాలు బయటకు వస్తే మీరే చూస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఇప్పటికే ఏం చెప్తున్నారు పొన్నాలని తెచ్చేసుకున్నారు ఇంకా చాలా మంది ఇప్పటికే వాళ్ళు నిన్న భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ ముందు పోయి టికెట్లు అమ్ముకున్నారా లేదా అని ఎవరు పసుపు నీళ్లు పోసుకున్న ఫోటో ఏదో పేపర్లు చూశాను పొద్దున సో పరిస్థితి ఏమున్నది ఈ రోజు ఆనాడు నోటుకు ఓటు ఇవాళ నోటుకు సీటు అని ఇలా వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తున్నారు ఇవాళ సీట్లు అమ్ముకున్న వాళ్ళు రేపు రాష్ట్రాన్ని అమ్ముకోరా ప్రజలు ఆ మాత్రం ఆలోచించారా సార్ ఇప్పుడు ఒక సర్వే ఏమిటంటే హంగ్ అసెంబ్లీ వస్తుంది అనేది అంటున్నారు అంటే మీకు నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉండొచ్చు నెంబర్ త్రీ పొజిషన్ బీజేపీ ఉండొచ్చు అనేది సో దానివల్ల ఏమిటంటే మీరు బీజేపీ సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో అని ఆ సర్వే అంటున్నది మీరు తీసుకుంటారా ఇప్పుడు మూడు విషయాలు ఇక్కడ ఒక్కొక్క సర్వే ఒక్కొక్క తేదీ మరి ఇంకొక సర్వే మాకు ఎనభై నాలుగు సీట్లు ఇస్తామని ఇచ్చిండ్రు సో ఒక సర్వే మేము ఓడిపోతున్నామని ఇచ్చిండ్రు సో ఈ సర్వేలు అనేటువంటివి ఎన్నికల తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చినాక డిసైడ్ చేద్దాం కానీ మాకైతే సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది హంగ్ రాదు ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఏబుల్ లీడర్ ఈ రాష్ట్రానికి ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర మీకు కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియవంది కాదు ఎంతసేపు వాళ్ళు మూటలు మాటలు మా మతం మంటలు ఇది కాంగ్రెస్ చరిత్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని దించడం కోసం హైదరాబాద్లో మతకళాలు సృష్టించింది మనకు తెలియంది కాదు ముఠా సంస్కృతి మనకు తెలియంది కాదు ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి అందరికి తెలుసు ఇవాళ అధికారంలో రాకముందే ఏ రకంగా వాళ్ళు తనుక్కుంటున్నారో కూడా మనం చూస్తాం అండి జనారెడ్డి గారు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చున్నారు నేను పదవులు నా దగ్గరికి అవే వస్తాయి మాత్రమే వస్తాయి నా దగ్గరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళకి పరిపాలన కంటే కూడా పదవుల మీద కుర్చీల మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ విషయంలో ఏమైందంటే ఒకే ఒక్క లీడర్ ఎస్ మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మేము చెప్పగలుగుతాం వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారా వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఈ రోజు డిక్లేర్ చేయగలుగుతారా ఎప్పుడు ఏమయ్యేది తెలియదు ఎప్పుడు ఎవరిని దించేది తెలియనట్టు పరిస్థితి సో ఇలా కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉండడం ద్వారా ఒక ఏబుల్ లీడర్ ఉండడం ద్వారా ఈ లాండ్ ఆర్డర్ అనేది ఇలా మెయింటైన్ అయింది ఈ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అయింది పొలిటికల్గా ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఒక మంచి నాయకుడి చేతిలో రాష్ట్రం ఉంటేనే నీకు ఒక ల్యాండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ రాష్ట్రానికి రాగలుగుతాయి రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ముందుకు పోగలుగుతుంది ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆఫీసర్లు కానీ వ్యవస్థ కానీ గట్టిగా పనిచేయించగలుగుతాం నీకు ఈ ఈ గ్రూపులతో ముఠా తగాలతో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆ రాష్ట్రం అనుకున్న వృద్ధిని సాధించలేదు ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మీరు చర్చ తీసుకొచ్చినట్టు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేస్ రీనామినేట్ చేయడం మీరు నిజంగా సమర్థిస్తారా ఎందుకంటే చాలా మంది పదేళ్ళు మంత్రి ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు చాలా నెగటివ్ యాంటీ ఇంకెమెన్సీ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద లేకపోయినా క్యాండిడేట్స్ మీద చాలా ఉందని సర్వేలు చెప్తున్నాయి దీన్ని మీరు ఎట్లా ఎట్లా చూస్తారు సమర్థిస్తారు అసలు ముఖ్యమంత్రి గారి డిసిషన్ అంటే రవికాంత్ గారు ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన ఎట్లుంటుంది అంటే ఈ గ్రూపుల సంస్కృతి ముఠాల సంస్కృతి ఉండకూడదని మొదటి నుంచి కూడా ఆయన ఈ ఎమ్మెల్యే బేస్డ్గానే నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పార్టీ కార్యక్రమాలను చేసేటువంటి పద్ధతి తెచ్చాం మనం ముగ్గురు నలుగురిని ఎంకరేజ్ చేస్తే నియోజకవర్గంలో ఇతను అతని మీద అతను ఇతని మీద వీళ్ళు తన్నులాటలోనే సమయం అంతా గడిచిపోతుంది జరగాల్సిన ఫోకస్ ప్రజల మీద ఉండాల్సిన ఫోకస్ కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు అమలు చేసేటువంటి ఫోకస్ను ఎమ్మెల్యేలు కోల్పోతారు ఇలా భిన్న నాయకత్వాలని ప్రోత్సహించినప్పుడు ఏమైందంటే ఇతను అతనికి వెన్నుపోటు పడడం అతను ఇతనికి వెన్నుపోటు పడడం దీని సర్దుబాట్లలోనే వీళ్ళ సమయం పోతుంది సో దే లూజ్ దేర్ అటెన్షన్ సో బేసికలీ వారి ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఒక అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎమ్మెల్యే డ్రివెన్ పాలిటిక్స్ ఉండాలి ఎమ్మెల్యేను కేంద్రంగా పార్టీ కార్యకలాపాలైనా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలైనా చేయించగలిగితే జవాబుదారితనం ఉంటుంది చేయకపోతే కూడా వారిని అంతే బాధ్యతగా మనం ఫిక్స్ చేయవచ్చు అని ఇలా కొంతమంది విషయంలో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు కొంతమంది అభ్యర్థులను మార్చారు మరీ మారినటువంటి వాళ్ళు మరీ బాగలేరు అనుకున్నప్పుడు కొన్ని రాజకీయ సమీకరణ దృష్ట్య కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సీట్లు వారు మార్చినారు
మీరు ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీ ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఎన్ని నేను అనుకునేది ద్వితీయ స్థానం కోసం కాంగ్రెస్ బీజేపీలు పోటీ పడుతున్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు సెకండ్ ప్లేస్ రావాలని వాళ్ళిద్దరు పోటీ పడుతున్నారు సాయిశంకర్ ఎన్నికల నామినేషన్ పార్టీ టికెట్లు అనౌన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేసే సమయంలో మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మీ మీద వ్యక్తిగతమైనటువంటి తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు ఆ సందర్భంగా మీరు మేబీ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ డిగ్నిటీ సో యూ కెప్ట్ సైలెంట్ కానీ దానికి సమాధానం ఎప్పుడు చెప్పలేదు అతనికి పార్టీ టికెట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన ఆ పార్టీ టికెట్ వదులుకొని ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ హీ లెఫ్ట్ ది పార్టీ ఆయన చాలా తీవ్రమైన పర్సనలైజ్డ్ కామెంట్స్ చేశారు మీ మీద మీ మీ కామెంట్ ఏంటి దాని మీద ఆయన విజ్ఞప్తిగా వదిలేస్తాం ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఇప్పటికే సమాధానం చెప్పేది లేదు ఆయన పీపుల్ విల్ డిసైడ్ సురేష్ గారు కమింగ్ బ్యాక్ యాజ్ అ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈ అన్ని స్కీమ్స్కి ఇప్పుడు మీరు అనౌన్స్ చేసిన కొత్త అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఆసరా పెన్షన్ ఉండొచ్చు మిగతా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎల్పీజీ కొత్తది వచ్చింది దీని అన్నిటికీ ఒక మీ మైండ్లో మేనిఫెస్టో తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒక ఫిగర్ ఉంటుంది మీ మైండ్లో ఇన్ని లక్షలు కావాలి కోట్లు కావాల్సింది వస్తుంది దీనికని ఒక ఫిగర్ ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ మన స్టేట్లో ఫిగర్స్ అన్ని డిసైడెడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ మోస్ట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ స్కీమ్ ఓన్లీ స్కేల్ అప్ పెన్షన్ ఈజ్ ఆన్ గోయింగ్ స్కీమ్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్స్ ఓన్లీ స్కేల్ అప్ సో మన గ్రోత్ రేట్ ఏంది స్టేట్ ది మనం మరి ఎంత పెంచుతున్నాము దానికి బడ్జెట్ సమీకరణ ఏంటి అని ఒక క్లారిటీ ఉంది సో అవన్నీ కూడా ఒక క్లారిటీతో వర్కౌట్ చేసిన తర్వాతనే చాలా జాగ్రత్తగా చేసి ఇంకా కొన్ని చాలా అనౌన్స్ చేయమని కూడా పార్టీ నుంచి ఒత్తిడి వచ్చింది కానీ కొన్ని విషయాలు అవి సాధ్యం కావు మనం చేయలేము ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ విషయంలో ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది మాకు ఎందుకు క్రెడిబిలిటీ ఉందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేనిఫెస్టో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ మేనిఫెస్టో ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు మే వరకు బీజేపీ ప్రధాన శత్రు బీఆర్ఎస్కి ఇటు అటు ద బార్బ్స్ దేవర్ త్రోయింగ్ ఈ అట్ ఈచ్ అదర్ వర్ అట్ వెరీ హై పిచ్ సడన్గా బీజేపీ తగ్గిపోయింది రెండు వేల మూడు ఇరవై మూడు మే నుంచి అండ్ వాట్ ఈస్ కర్ణాటక ఫలితాల తర్వాత కర్ణాటక ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ రైజ్ అవడానికి జరిగిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పెరిగిన బీజేపీ తగ్గడానికి కారణం కాంగ్రెస్ రైజ్ అని అనడు కానీ బీజేపీ కొంత సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టుకుందేమో వాళ్ళ అధ్యక్షుని మార్చే విషయంలో కానీ వాళ్ళ విధానాలు అమలు చేసేటువంటి విషయం బండి సంజయ్ తీయడం వాళ్ళ వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఐ డోంట్ నో అది వాళ్ళ ఆ బీజేపీ పార్టీ వ్యక్తిగత విషయం వై షుడ్ ఐ స్పీక్ ఆన్ టు దాట్ బట్ జనరల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన తీరు అంటే బేసికల్లీ సీఎం గారి ముందు నుంచి కూడా మాకు చెప్తూ ఉండేవారు ఏంటంటే ఇది పాల పొంగు లాంటిది ఇది నిలబడదు ఇది అని కూడా మాకు చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇంతకుముందు మన రఘుపతి గారు దయచేసిన పాయింట్ ప్రకారం చూస్తే డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ నివ్వమని చెప్పుకోరారు కదా అన్న ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీనివాసరెడ్డి సార్ మీరు వెరీ సీనియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దిస్ డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ మీకు తెలుసు మన మహారాష్ట్రలో నాందేడ్లో రెండు రోజుల్లోనే నలభై మందికి పైగా చిన్నారులు నాందేడ్ మెడికల్ కాలేజీలో చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి చూసాం నేను యాజ్ హెల్త్ మినిస్టర్ డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కడైతే ప్రధానమంత్రి గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారో ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్లో హెల్త్లో పేద ప్రజలకు వైద్యం అందించే విషయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ర్యాంక్ చిట్ట చివరి స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఉన్నది నాందేడ్లో ఏమైందో మనం చూసాం ఇవాళ నిన్నటి దాకా కర్ణాటకలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది ఈ రోజు నిన్న ఏదో పత్రికలు చూస్తుంటే ఐదు గంటల కరెంటు మాత్రమే వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చి ఇలా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా నాలుగు గంటల కరెంటు కోత ఇలా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది వ్యవసాయానికి ఐదు గంటల కరెంటు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంది ఆల్మోస్ట్ దేశంలో ఎక్సెప్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టేట్స్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి కొన్ని చోట అప్రకటిత కరెంటు కోతలు అయితే కొన్ని చోట్లనేమో ప్రకటితమైనటువంటి కరెంటు కోతలు ఇంకో నాలుగు నెలల్లో లోక్సభ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి అయితే మీరు ఏమిటంటే బీఆర్ఎస్ పెట్టే సంవత్సరం అయిపోతున్నది అనుకుంటా సో ఏమిటంటే మీరు బీఆర్ఎస్ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేషనల్ అంబిషన్స్ ఉండేవి కానీ ఈ సంవత్సరం నాటికి మీకు ఏమి ఎక్కడ మీకు పెద్ద మహారాష్ట్రలో కొంత మటుకు మీ కొంచెం మీకు అక్కడ హెడ్ వే వచ్చింది కానీ వేరే రాష్ట్రాల్లో రాలేదు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇండియా అలయన్స్తో లేరు మీరు ఎన్డిఏకి దూరం అయిపోయారు ఎన్డిఏతో మీరు ఫస్ట్ ప్రధానమంత్రికి ఏంటి ఫ్లవర్ బుకేజ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అది కూడా ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రికి రిసీవ్
దాని తర్వాత అఖిలేష్ యాదవ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ అందరూ దూరం అయిపోయారు మీకు సార్ ఇప్పుడు అఖిలేష్ యాదవ్ ఇండియాలో ఉన్నారని మీరు అందరు నిన్ననే ఏదో స్టేట్మెంట్ చూసిన మధ్యప్రదేశ్లో మేము ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తాం వీఆర్ నాట్ విత్ కాంగ్రెస్ అని అఖిలేష్ యాదవ్ నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మరి ఆయన ఇండియాలో ఉన్నట్టా లేనట్ట సో లైక్ దాట్ ఇండియాలో ప్రస్తుతి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అండ్ డైనమిక్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మేము అత్యవసరం కదా అర్జెంటుగా ప్రధానమంత్రి కావాలనేది కాదు కదా మేము మా ఎజెండా మా పాలసీస్ దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలనేటువంటిది నేషనల్ ఎజెండాలో మేము పెట్టాము ఇవాళ మా ఎజెండా మీద డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది దేశంలో మహారాష్ట్రలో రైతులు అందరూ ఏమంటున్నారు తెలంగాణ తరహా రైతు విధానాలు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయమని చెప్పి అక్కడ ఒక ఎజెండా ఇవాళ మేము తె తెర మీద తేగలిగాం మా వల్ల అక్కడ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకోండి రైతులకు మేలు జరుగుతుంది ఇవాళ తమిళనాడులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్ణాటకలో పలు రాష్ట్రాల్లో మా మేము రైతుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మా ప్రభుత్వ విధానాలను ఆయా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులను ప్రభుత్వాలను అక్కడ రైతులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి రెండు మాకుండే గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే ఈ దేశంలో రాబోయే రోజుల్లో కాయలేషన్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది మేము ఈ దేశంలో ఎన్నో కొన్ని పార్లమెంట్ సీట్లు ఇతర రాష్ట్రాల్లో సంపాదించుకోవడం ద్వారా ఒక నిర్ణయాత్మకమైన శక్తిగా ఉండాలి దేశ రాజకీయాల్లో ఒక మంచి మార్పు రావాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి రెండు దేశ రాజకీయాల్లో ఒక నిర్ణయాత్మకమైన పాత్ర పోషించడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ అత్యధిక నిధులు తేవాలి తెలంగాణ హక్కులను కూడా కాపాడాలి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను మరింత కాపాడాలనేటువంటి తాపత్రయం కూడా మాకు ఉంది కానీ మన తెలంగాణ గడ్డ మీద వచ్చినటువంటి ప్రధానమంత్రి చేసినటువంటి కామెంట్ ఎన్డీఏలో చేరడానికి కేసీఆర్ గారు ఒక దశలు వారసత్వాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధమైపోయారు ఇప్పుడు ఫాల్స్ అండి చెప్పేది ఉంటే అదే రోజు చెప్పాలి ఆయన ఇయాల వచ్చి ఎలక్షన్ లో ముంగట ఓట్ల కోసం మాట్లాడితే అదంత ఫాల్స్ కాదు ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు పార్లమెంట్ లో ఏం చెప్పిండు కేసీఆర్ నన్ను ఎప్పుడు కలిసినా రాష్ట్రం గురించి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అనుమతుల గురించి రాష్ట్ర హక్కుల గురించి తప్ప ఆయన ఎన్నడూ ఏమి మాట్లాడలేదని స్వయంగా లోక్ సభలో ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు కేసీఆర్ ను మెచ్చుకున్నాడు ఇదే ప్రధానమంత్రి గారు మరి పార్లమెంట్ లో చెప్పింది కరెక్టా ఓట్ల కోసం గల్లీలు వచ్చి చెప్పింది కరెక్టా ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ లో రేపటి రోజున హంగ్ అనేది వస్తే ఇప్పటికే ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా స్టీరింగ్ మా చేతుల్లో ఉంటుంది అని ఆ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఖచ్చితంగా అవసరమే మాకు రాదు మేము వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల కేసీఆర్ గారి పట్ల రాష్ట్ర ప్రజల్లో చాలా సుముఖత ఉంది ప్రజలు అంతిమంగా ఈ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో ఉండడమే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఇది మేలవుద్దనేటువంటి విషయంలో ప్రజలు అంతిమంగా తప్పకుండా అదే నిర్ణయంలో ఉంటారు మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో అదే చూసినాం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమన్నారు తెలంగాణ ఇచ్చింది మేమే వీళ్ళంతా బటానీలు పుట్టినాలు అమ్ముకోవాల్సింది అసలు వీళ్ళు పార్టీ అవసరమా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ఇదే వి హనుమంతరావు గారు చాలా మంది కూడా మాట్లాడినారు అప్పుడు ఏం జరిగిందో మనం చూసాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా వీళ్ళు అన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకొని సిపిఐ సిపిఎం తెలుగుదేశం పార్టీ అందరు పెట్టుకొని పోర్ట్ఫోలియోలు కూడా పంచుకున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఇప్పుడు కూడా అట్లాంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడు బలంగా ఉన్నటువంటి ఒక భావము బీఆర్ఎస్కు బీజేపీకి ఒక బంధం ఏర్పడిందని ఏ మేరకు ఏ మేరకు ఉంది అది ఎప్పటికీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీతో కలవదు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలయిక అనేటువంటిది కలిసి పనిచేయడం అనేటువంటిది జరగదు మేము రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉండే సంబంధమే తప్ప రాజకీయ పార్టీలుగా మా మధ్య ఎటువంటి బంధం లేదు ఉండదు ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ రేపు రోజున జనరల్ ఎలక్షన్స్లో అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ బీజేపీకి రాకపోతే ఏర్పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఆలోచిస్తుంది వచ్చినప్పుడు అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి ఈ రాష్ట్రానికి ఏది మేలైతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏది మేలైతే అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఒక వ్యక్తిగా నేను చెప్పలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వైద్య రంగం మీద కొంత ఫోకస్ పెట్టారు మీరు వైద్య శాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత చాలా రాడికల్ చేంజెస్ వచ్చాయి ఇందాక నగేష్ గారు నేను మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఈ వైద్య రంగం మీద కొంచెం గట్టిగానే ప్రభుత్వం డెలివరెన్స్ బాగున్నదన్న అభిప్రాయం ఒకటి వ్యక్తం అయింది థ్యాంక్ యూ ఈ టైప్ ఆఫ్ రాడికల్ చేంజెస్ ఎట్లా సాధ్యమైనాయి మీరు ఎట్లా యు ఆర్ నాట్ ఎ డాక్టర్ ఒకటి రెండోది దీన్ని మీ దీన్ని మళ్ళీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇదే టైప్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ మీరు విద్యాశాఖలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రశ్న మీరు Uh, do you prefer being a finance minister or a health minister? One is a high pressure job, one is dealing with people. I will answer him first. And <laughs> yes. Sir. First of all, thank you very much. Luckily, I got such a portfolio where government and CMs focus is
దాన్ని నేను ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసి రిజల్ట్ రాబట్టగలిగాను ముఖ్యమంత్రి గారి నమ్మకంతో నా అవకాశం ఇచ్చారు కారణం ఏదైనా సో ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ అనే ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడము కరోనా వచ్చి రావడం వల్ల సడన్గా సీఎం గారు కూడా ఇతర డిపార్ట్మెంట్లను కొంచెం కట్టేలు చేసి హెల్త్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను చూసి బడ్జెట్ను పెంచారు దాంతో కూడా మేము వైద్య రంగాన్ని బాగా ఫోకస్గా పనిచేసినటువంటి అవకాశం కూడా వచ్చింది అల్టిమేట్గా దాన్ని రెగ్యులర్గా ఒక మానిటరింగ్ సిస్టము జవాబుదారీతనము అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడమే కాదు ఎవ్రీ మంత్ నేను ఐ యూస్ టు రివ్యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ ప్రైమరీ కానీ టెర్చరీ కానీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎంత లాస్ట్ మంత్ మీద ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్సెస్ చలో హౌ టు రెక్టిఫై దోస్ ల్యాబ్సెస్ అని ఒక నెల 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 ప్రతి నెల ఒక ఫిక్స్డ్ డే టు ఫిక్స్డ్ టైంలో రివ్యూ చేస్తూ మంత్ ఆన్ మంత్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ అలా మేము దాన్ని కొంత రిజల్ట్ సాధించగలిగాం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కూడా సీఎం గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ వాంటెడ్ టు డూ దాట్ కొంచెం కోవిడ్ డిస్టర్బెన్సీ వచ్చి ఒకటి దెబ్బ తగిలింది కొద్దిగా మాకు దానివల్ల కొంత బడ్జెటరీ కన్స్టెంట్స్ వచ్చింది ఫోకస్ కూడా వచ్చింది బట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ కొంత రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్లో మేము ఇంప్రూవ్ చేయగలిగినాము థౌజండ్ ప్లస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కొంత ఇంప్రూవ్ అయింది బట్ ఇంకా జరగాల్సింది ఉంది తప్పకుండా దాన్ని మేము కంటిన్యూ చేస్తాం ఫైనాన్స్ ఐ కెన్ సే హెల్త్ మినిస్టర్ యాజ్ ఎ పొలిటీషియన్ ఐ సే హెల్త్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అనేది చాలా మందికి దూరం అవుతాం చాలా కోరికలు ఉంటాయి చేయలేము కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై చేయలేము జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది హెల్త్ మినిస్టర్గా రోజు ఎంతో కొంతమందికి మనం వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు నిజంగా సర్వీస్ ద్వారా ఒక రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం కనుక వి ఎంజాయ్ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ దేర్ ఆర్ సమ్ డిస్టర్బెన్సీ మళ్ళీ అధికారం వస్తే ఏది కోరుకుంటారు సీఎం గారు ఏది ఇస్తే అది చేస్తాను ఇఫ్ చాయిస్ ఈస్ గివెన్ టు మీ ఇఫ్ చాయిస్ ఈస్ గివెన్ టు మీ బెట్వీన్ బోత్ ఐ విల్ ఆప్ట్ హెల్త్ బికాస్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ టు ద పూర్ ఐ కెన్ షో మై పర్ఫార్మెన్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ మెజర్మెంట్ హెల్త్ ఫైనాన్స్ లో మెజర్మెంట్ ఉండదు అండ్ ఐ ఆల్వేస్ డిసప్పాయింట్మెంటే ఉంటుంది ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ఎక్కువ అడగడము వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద డిమాండ్స్ ఉంటాయి విచ్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ సో ఆల్వేస్ డిస్ప్లీస్ ఏఆర్బీకి సంబంధించి చాలా క్లియర్ గా మీరు చెప్పేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక ఐదు ర్యాపిడ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మా పీసీఆర్ బి కోసం ఐదు ప్రశ్నలు సిద్ధం చేసి వచ్చింది ఏఆర్బి మీరు రెండింటిలోనే సమాధానం చెప్పి ఏఆర్బి చెప్పాల కేసీఆర్ కి ప్రత్యామ్నాయం ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్రత్యామ్నాయం ఆయనకి ఇంకోరు ప్రత్యామ్నాయం ఉండరు లేరు కేటీఆర్ హరీష్ నా సమాధానం కేసీఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఎవరు కాంగ్రెస్ బిజెపి మాకు ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ద్వితీయ స్థానం కోసం పోటీ పడతా ఉన్నాయి బీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ కాంగ్రెస్ బిజెపి మధ్య ఎవరు రెండవ స్థానంలో ఉంటారనేది రాజకీయంగా ఒక ప్రధాన చర్చ జరుగుతోంది భారతీయ జనతా పార్టీకి కొంతమంది బీ టీమ్ గా పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పి మేము రెండు పార్టీల్లో బీజేపీకి బీ టీమ్ ఎవరు బీఆర్ఎస్ మేము తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ టీమ్ బీఆర్ఎస్ ఈజ్ ఏ టీమ్ ఫర్ తెలంగాణ పీపుల్ మీరు ఏఆర్బి చెప్పట్లేదు మూడు ఆప్షన్ తీసుకుంటారు ఓకే సిద్దిపేట కాకుండా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి జరిగింది పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రం రాష్ట్రం అంతా అభివృద్ధి జరగాలన్నదే మా లక్ష్యం మిషన్ భగీరథ ఇస్తే రాష్ట్రంలో ప్రతి ఇంటికి ఇచ్చినాం మిషన్ కాకతీయ చేస్తే రాష్ట్రంలోని ప్రతి చెరువు చేసినాం రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే ప్రతి రైతుకు ఇచ్చాం ఇలా రైతు బంద్ ఇస్తే ప్రతి రైతుకు వచ్చింది అట్లానే ఉద్దేశం ప్రభుత్వంకి లేదు ఇలా తెలంగాణ దేశానికి మోడల్ గా ఉండాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా అభివృద్ధి చెందాలన్నదే మా టార్ చివరిగా ఇంత ముందు సురేష్ గారు రైట్ చేసిన క్వశ్చన్ కి కొనసాగింపుగా భవిష్యత్తులో హరీష్ గారిని ఎలా చూస్తాం ముఖ్యమంత్రి చూస్తారు పార్టీ ఏది నిర్ణయం తీసుకుంటే మీరు అది చూస్తారు ఐ గో బై పార్టీ ఐ గో బై మై లీడర్ సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఏ ప్లస్ బి రెండు ఐ గో బై మై పార్టీ ఐ గో బై మై లీడర్ సో ఏ బి కాకుండా మూడు ఆప్షన్ తీసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీవీ కోసం సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ఫైవ్ ఎయిటర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఐదు రేటర్లు కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు టీవీ నైన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి సరికొత్త పొలిటికల్ షో రేపటి రోజున మరొక సీనియర్ పొలిటీషియన్తో మరికొంతమంది సీనియర్ రైటర్లతో మరొక ఎపిసోడ్తో మేము ముందుకుంటాం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్